Awalnya wanita tua ini membenci Nabi Muhammad dan berani melemparinya dengan kotoran sampah. Namun, akhirnya wanita tua ini menangis setelah melihat akhlak mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikisahkan, dahulu di sudut pasar Madinah ada seorang pengemis perempuan buta yang beragama Yahudi. Setiap harinya, ia selalu berkata kepada setiap orang yang mendekatinya, Wahai saudaraku, janganlah dekati Muhammad, dia itu orang gila, dia itu pembohong, dia itu tukang sihir, apabila kalian mendekatinya, maka kalian akan dipengaruhinya. Namun, setiap pagi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mendatanginya dengan membawakan makanan. Dan, tanpa berucap sepatah kata pun, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu menyuapkan makanan yang dibawanya kepada pengemis itu. Sedangkan, pengemis itu tidak mengetahui bahwa yang menyuapinya itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal ini setiap hari sampai beliau wafat. Setelah wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada lagi orang yang membawakan makanan setiap pagi kepada pengemis Yahudi buta itu. Namun, kebiasaan wanita Yahudi itu terus saja berlanjut menghina Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beberapa hari setelah Rasulullah wafat, Sayyidina Abu Bakar Ashidik menjadi khalifah pertama. Dia berusaha memimpin seperti kepemimpinan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan ingin sekali menjalankan hidup seperti baginda Nabi. Untuk bisa mencapai tujuannya, Khalifah Abu Bakar lalu bertanya pada Siti Aisyah yaitu istri Nabi. Wahai Umi Amirul Mukminin, apa saja kebiasaan Rasulullah semasa hidup selain ibadah yang belum aku kerjakan? Aisyah menjawab, semua kebiasaan baginda Nabi telah engkau laksanakan kecuali satu hal. Setiap hari, baginda Nabi selalu mengambil makanan dari rumah dan makanan itu beliau bawa ke sudut kota Madinah. Di sana, beliau menyuapi seorang nenek Yahudi yang tunanetra. Khalifah Abu Bakar pun segera mengambil senampan makanan di dalam rumahnya dan pergi ke tempat disebutkan Aisyah. Sesampainya di sana, dia menemukan nenek yang dimaksud. Namun, Abu Bakar tidak habis pikir. Ternyata, mulut perempuan tua itu banyak mengoceh dengan kata-kata menghina dan mencaci Rasulullah. Awalnya Abu Bakar enggan menyuapi nenek Yahudi itu. Namun, dia teringat kata-kata Siti Aisyah. Akhirnya, dia menghampiri dan menegur perempuan tua itu. Wahai nenek, diamlah, sesungguhnya aku akan menyuapimu, kata Abu Bakar. Nenek itu menjawab, terima kasih, tapi sebelum itu, aku hanya ingin mengingatkan engkau hai orang baik, jika kau mendengar nama Muhammad maka jauhi dia, karena sesungguhnya, dia adalah pembohong dan pendusta. Kemudian, dengan hati-hati Abu Bakar menyuapi nenek buta itu. Setelah dua suapan, nenek tersebut menepis tangan Abu Bakar sambil berkata, Bukan, sesungguhnya bukan kamu orang biasa setiap hari menyuapi aku. Orang itu sangat lembut dan sopan. Bukan, kau bukanlah orang itu. Mendengar ucapan nenek itu, Khalifah Abu Bakar lantas menangis dan berkata, Wahai perempuan tua, sesungguhnya orang yang biasa menyuapimu setiap hari itu sekarang telah tiada karena dia telah wafat beberapa hari lalu. Dialah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu engkau caci maki dan kau hina. Mendengar penuturan Khalifah Abu Bakar, nenek Yahudi itu langsung terkejut. Dia lalu tersungkur menangis dan menyesali atas perbuatan buruknya terhadap sang Nabi. Akhirnya, dia lalu bertaubat dan masuk agama Islam karena keindahan akhlak mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selain kisah ini, ada sebuah kisah akhlak Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa. Dikisahkan, dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu bersifat rendah hati dan pemaaf. Tiada terhitung banyaknya cacian dan hinaan yang diterima beliau dari kaum kafir Quraisy. Ketika Rasulullah lewat di depan jendela, maka dilemparkan sampah dan debu itu ke arah Rasulullah. Rasulullah yang mendapati perlakuan buruk itu lantas terkejut. Namun, beliau tidak marah setelah mengetahui siapa yang melemparnya. Malah Rasulullah mengangguk sambil tersenyum. Assalamualaikum, sapa Rasulullah. Namun, nenek itu malah melotot kepada Rasulullah. Tenyahlah kau, kata si nenek. Keesokan harinya, Rasulullah lewat lagi di depan rumah si nenek. Masya Allah, ternyata si nenek sudah bersiap-siap lagi melempar Rasulullah dengan kotoran. Kali ini dia juga meludahi Rasulullah. Bagaimanakah sikap Nabi Muhammad, lagi-lagi Rasulullah hanya tersenyum dan berusaha membersihkan pakaiannya. Si nenek menjadi tambah marah karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak terpengaruh. 
begitulah perlakuan buruk yang diterima Rasulullah saat melewati depan rumah si nenek tersebut. Setiap kali itu pula, beliau menerima lemparan sampah dan debu. Namun hebatnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap saja tidak marah. Selanjutnya, suatu kali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lewat lagi di depan rumah sang nenek. Tapi, kali ini berasa lain. Si nenek tidak kelihatan. Padahal, Rasulullah sudah bersiap-siap menyapanya. Aneh, pikir Rasulullah. Pasti ada sesuatu yang terjadi pada si nenek. Rasulullah lalu mendatangi tetangga si nenek. Apakah engkau tahu apa yang terjadi dengan nenek di sebelah rumah ini? Aku tidak melihatnya hari ini, tanya Rasulullah. Mengapa engkau begitu peduli pada dia wahai Rasulullah? Bukankah selama ini ia selalu menghinamu? Rasulullah lalu hanya tersenyum mendengar pertanyaan tetangga si nenek. Tetangga itu lalu menjelaskan bahwa si nenek itu tinggal sebatang kara dan kini sedang sakit keras. Maka, bergegaslah Nabi Muhammad menuju rumah si nenek yang sedang sakit. Di rumah itu, Rasulullah membantu memasak makanan, mengambilkan air dari sumur, dan membersihkan debu-debu di rumah. Si nenek heran melihat ada orang yang membantunya. Ia berusaha bangkit dari tempat tidurnya. Akhirnya, tahulah ia siapa sebenarnya yang membantunya. Begitu melihat wajah Rasulullah yang sangat tulus, si nenek lantas menitikkan air mata. Padahal, selama ini tidak ada yang mau merawat dirinya. Tetapi, justru orang yang selama ini dihinanya malah dengan penuh kasih sayang telah peduli dan mau merawatnya. Sungguh mulia hati orang ini, pikir si nenek. Setelah melihat akhlak luar biasa Nabi Muhammad, nenek tua renta itu pun lantas meminta maaf kepada Rasulullah. Ternyata, Besar sekali kemuliaan dan kebeningan hati Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena hal itu jugalah, para sahabat dan orang-orang yang pernah mengenal beliau begitu menyayangi beliau. Bahkan saking cintanya kepada Nabi, ketika Nabi Muhammad wafat, orang segaga sahabat Umar bin Khattab sampai menangis terseduh-seduh. Akhirnya, si nenek yang selalu melempar sampah, debu, bahkan kotoran itu lalu memutuskan untuk masuk agama Islam. Ia lalu berubah drastis menjadi seorang muslimah yang taat di masa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam.